രക്തതാകി മുപ്പത്തിയാറാം ഭാഗം അവൾ രാജീവിനെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് സന്ദീപിനോടായി പറഞ്ഞു എന്നാൽ സന്ദീപേട്ടൻ ഇവിടേക്ക് വാ ഞാൻ പുറത്തിരിപ്പുണ്ട് ഗംഗയുടെ ഫോണിലെ സംസാരം രാജീവ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആരാണ് ആ സന്ദീപ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ സന്ദീപിൻ്റെ കാർ വരുന്നത് ഗംഗ കണ്ടു അവളുടെ വിടുന്ന കണ്ണുകളിലേക്ക് രാജീവ് നോക്കി ആ കണ്ണുകളിൽ പ്രണയത്തിൻ്റെ തിളക്കം അവൻ കണ്ടു ഗംഗയുടെ മുഖത്ത് വിരിഞ്ഞ പുഞ്ചിരി രാജീവ് ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കി അവൾക്ക് അത്രയ്ക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആരോ ആണ് വരുതെന്ന് അവന് തോന്നാതിരുന്നില്ല ഗംഗ നോക്കിയ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് രാജീവ് തിരിഞ്ഞു നോക്കി സുമുഖനായ നന്നെ വെളുത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആരും കണ്ടാലും ഒന്നും നോക്കും ഏതോ ഒരു സിനിമാ നടന്റെ ചായയുണ്ട് താനും ഗംഗയ്ക്ക് നേരെ നടന്നു വരുന്ന സന്ദീപിനെ രാജീവ് കണ്ണു പറിക്കാതെ നോക്കിപ്പോയി ഗംഗയ്ക്കരിയിലെ കസാരയിൽ സന്ദീപ് ഇരുന്നു ഇണക്കിളിയെ പോലെ മുട്ടിയുരുമ്മിയിരിക്കുന്ന സന്ദീപിനെയും ഗംഗയെയും രാജീവ് അസയോടെ നോക്കി ഗംഗയുള്ള നോട്ടം കണ്ട് രാജീവിന് തോന്നി ഗംഗയുടെ ആരാവും ഇയാൾ നേരെ അപ്പുറത്തിരുന്ന രാജീവിനെ സന്ദീപ് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എടി കൊച്ചച്ചൻ ദത്തദിനിമയെ കാണാൻ പോയിട്ട് ഒരുപാട് നേരമായോ ആ കുറച്ച് എടി എന്നെ കൂടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തു ആരെ കൊച്ചച്ചനെയോ അതോ ദത്തന്തിരുമേനിയോ നിന്റെ കൊച്ചച്ചൻ ആ കാണാൻ മൃഗത്തിനെ എനിക്ക് കാണുകയേ വേണ്ട ദത്തന്തിരുമേനിയെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കല്യാണത്തിൻ്റെ കാര്യമൊന്ന് ചോദിക്ക് അതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ സംസാരിച്ചതാ സത്യം അമ്പടി ഭയങ്കരി അപ്പം നീ എന്നെ കുറിച്ച് എല്ലാം ചോദിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ ചോദിക്കാതെ പറ്റില്ലല്ലോ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ എന്നെ പരിച്ചിട്ട് പോകുമെന്ന് എനിക്കറിയാൻ വേണ്ടേ നീ ആള് കൊള്ളാമല്ലോടി എന്നാ ഞാൻ ചെല്ലട്ടെ നീ ഇറങ്ങുമ്പം എന്നെ വിളിക്ക് സന്ദീപിൻ്റെ കാർ കണ്ണിൽ നിന്നും അറിയുന്നത് വരെ അവൾ നോക്കിയിരുന്നു രാജീവിന് ഒന്നും മനസ്സിലായി അവർ ഇരുവരും പ്രണയത്തിലാണെന്ന് രാജീവ് ഗംഗയെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി നോക്കി രാഘവൻ തിരുമേനി കൊടുത്ത പൂജിച്ച ചരടും ഏലസും വാങ്ങി ഇത് താൽക്കാലികമാണ് രത്തൻ പറയാതിരുന്നില്ല പൂജയും കർമ്മങ്ങളും വഴിപാടും മുടങ്ങാതിരിക്കുക ക്ഷേത്ര ദർശനം ആവശ്യമാണ് ഭാര്യയെ കൂടെ കൂട്ടിക്കോളൂ രാഘവൻ പണം അടങ്ങിയ കവർ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ച് തിരിഞ്ഞു ആ കുട്ടിയെ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടോളൂ രാഘവൻ വാതി തുറന്ന് പുറത്തു കടന്നു ഗംഗ തിരുമേനിയെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവൾ രാജീവിനെ ഒന്ന് നോക്കി പൊയ്ക്കൊള്ളൂ എന്തായാലും അടുത്തത് ഞാനായിരിക്കും രാജീവ് ശിരിയോടെയാണ് പറഞ്ഞത് ഗംഗ ദത്തന് അഭിമുഖമിരുന്നു ഭദ്ര പ്രതികരിക്കാതിരിക്കില്ല അതിന് കാലതാമസവുമില്ല ചെയ്തുകൂട്ടിയും അത്രയ്ക്കുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ഗംഗ ചെല്ല് പുറത്താരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നെ കാത്ത് ഉണ്ട് അവൾ വാതി തുറന്ന് പുറത്തു കടന്നതും രാജീവ് ഗംഗയ്ക്ക് നേരെ നോക്കി ചിരിച്ചിട്ട് അകത്തേക്ക് നടന്നു ഗംഗയെ ഒരിക്കൽ കൂടി നോക്കാൻ അവന്റെ മനസ്സ് കൊതിച്ചു ഇനിയൊരു കണ്ടുമുട്ടൽ ഉണ്ടാവുകയില്ലല്ലോ പുറത്തെ കസേരയിൽ രാഘവനും ഗംഗയും അല്പനേരം ഇരുന്നു കൊച്ചച്ചന് തിരുമേനിയെ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാലും ഞാനൊരു ക്രിമിനൽ ആണെന്ന സത്യം അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞില്ലേ മോളെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ച എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും സത്യസന്ധമായി ഞാൻ ഉത്തരം പറയുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ എല്ലാം താൽക്കാലികമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മരിക്കാൻ എനിക്ക് പേടിയുണ്ടായിട്ടല്ല ചെയ്തു കൂട്ടിയതും അങ്ങനെയാണല്ലോ കാലം ചെന്നപ്പോൾ തിരിച്ചടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴും ആരും കാണുന്നില്ല എന്ന മനോഭാവം നമുക്കുണ്ട് അവിടെ ഈശ്വരന്റെ ഒരു ദിവസമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു നമുക്കിറങ്ങാം അവൾ പറഞ്ഞു അവർ ഇരുവരും കാറിൽ കയറി മോൾക്ക് എവിടെയാണ് ഇറങ്ങേണ്ടത് അതോ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടണോ എന്നെ ആ സ്റ്റാൻഡിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇറക്കിയത് രാഘവന്റെ കാർ പോയതും സന്ദീപിന്റെ കാർ ഒട്ടും താമസിക്കാതെ അവൾക്ക് മുൻപിൽ വന്ന് നിന്നു അവൾ മുന്നിലെ ഡോർ തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കയറിയിരുന്നു സന്ദീപ് അവളെ സ്നേഹത്തോടെ നോക്കി അവൻ ഓർത്തു ഓരോ ദിവസവും ഇവൾക്ക് ഭംഗി കൂടുകയാണ് അവന്റെ നോട്ടം കണ്ട് നാണത്താൽ അവൾ മുഖം കുനിച്ചു നിന്റെ നാണം ഇതുവരെ പോയില്ലേടി അവളുടെ കവളിൽ തട്ടിക്കൊണ്ട് അവൻ ചോദിച്ചു സന്ദീപിന്റെ കാർ വെറുതെ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇത് എങ്ങോട്ടാ സന്ദീപേട്ടൻ പോണത് എങ്ങോട്ടാന്ന് ഒന്നും ഇല്ലടി എന്നെ കുറിച്ച് നേരം കാണാനും സംസാരിച്ചിരിക്കാനും എനിക്ക് ഇതേ വഴിയുള്ളൂ കാണുക പിരിയുക വീണ്ടും കാണുക പിരിയുക ഇതിൽ ഒരു പുതുമയും ഞാൻ കാണുന്നുമില്ല നിനക്കൊപ്പം ഞാൻ ഒരു ജീവിതം സ്വപ്നം കാണാറുണ്ട് അത് സ്വപ്നമല്ലേ സന്ദീപേട്ട ഞാനതിന് എന്തു വേണം എന്താ നിന്റെ തീരുമാനം ഞാനൊന്ന് ഫ്രീ ആകട്ടെ എന്ത് ഫ്രീ ആവും സന്ദീപ് ഗംഗയെ വെറുതെ ഒന്ന് നോക്കി അവൾ മുഖം തിരിച്ചു കളഞ്ഞു പോയിട്ട്
സന്ദീപ് യേശുദാസിന്റെ പഴയ ഗാനങ്ങൾ കാറിൽ പ്ലേ ചെയ്തു സന്യാസിന് മുതൽ ദാസേട്ടന്റെ ഓരോ പാട്ടും കാതിന് കുളിർമഴയാ ദാസേട്ടനും സന്ദീപ് വാ തോരാതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദവും എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അത്രയേറെ സ്ഥാനം പിടിച്ചത് ഗംഗ ഓരോ പാട്ടുകളും ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് സീറ്റിൽ ചാരി ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിരുന്നു ചന്ദ്രകളപം ചാർത്തി ഉറങ്ങും തീരം എത്ര അർത്ഥമുള്ള പാട്ടാ ദാസേട്ടന്റെ ശബ്ദവും അതിന് അഴകൂട്ടി ഓരോ പാട്ടുകൾക്കും ഓരോരോ വികാരങ്ങളെ തൊട്ടുണർത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പ്രേംനസി എന്ന നടനും ശാരദയും ദാസേട്ടനും എനിക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തികളാണ് അവൻ പറഞ്ഞു നിർത്തി ഇനി നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ സന്ദീപേട്ട പല പിന്നെ തിരിച്ചു ഏറ്റുമാനൂറ് വിശക്കുന്നുണ്ടോടി എന്താ സന്ദീപേട്ടന് വിശന്നു തുടങ്ങിയോ ആ ചെറുതായിട്ട് കടപ്പാട്ടൂര് ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറി അവർ ലഘുഭക്ഷണം കഴിച്ച് വീണ്ടും തിരിച്ച് ഏറ്റുമാനൂർക്ക് ചെമ്മൺ ബാധ തുടങ്ങുന്നിടത്ത് ഗംഗ ഇറങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു സന്ദീപ് സംക്രാന്തിക്ക് തിരിച്ചും പോയി ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം പകൽ ഒരു മണി ഗൗതമി കുണറ്റുകരി തുണി അലക്കി അഴയിൽ വിരിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നിൽ ആരുടെ കാൽപ്പരിമാറ്റം കേട്ട് അവർ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ശേഖരട്ടിന്റെ അച്ഛൻ കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണീരിന് പകരം രക്തം ഒഴുകുന്നു ഗൗതമിയുടെ അലർച്ച കേട്ട് ഗംഗ അകത്തു നിന്നും ഓടി വന്നു ബോധമറ്റ് നിലത്തു കിടക്കുന്ന അമ്മ തൊട്ടിയിലിരുന്ന വെള്ളം അവൾ അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് കുടഞ്ഞു ഞെട്ടി കണ്ണു തുറന്ന ഗൗതമി ചുറ്റും പേടിയോട് നോക്കി അമ്മ എണീക്ക് താങ്ങി പിടിച്ച് ഗംഗ അവരെ അകത്തെ കട്ടിലേക്ക് കിടത്തി ഫാൻ സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ട ശേഷം അവൾ കിണറ്റുകരിയിലേക്ക് പോയി തൊട്ടിമറിച്ച് ആരോ നടന്നകുന്നുവെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നി രക്തം പതിഞ്ഞ കാൽപ്പാടുകൾ കിണറ്റു തറയിലും നിലത്തും കാണാമായിരുന്നു രണ്ടു ദിവസത്തിന് ശേഷം ഒരു രാത്രി ചെറിയ ചാറ്റമഴ അതിന് ശക്തിയേറി ചെറിയ മിന്നലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഗംഗ ഉറക്കം വരാതെ കിടന്നു ഒരു ചെറിയ ബൾബ് മുറിയിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ വിളിച്ചം എല്ലായിടത്തും പരഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ഒരു മഞ്ഞുകണ്ണം പോലെ ഒരു വെളുത്ത രൂപം മുറിയിലേക്ക് നടന്നു വരുന്നു അത് ഗായത്രിയെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഗംഗ ശ്വാസം അടക്കി കിടന്നു എന്താണത് ആ രൂപം ഗായത്രിക്കരിയിൽ വന്നു ചേർന്നതും ഗായത്രി പതിയെ ഉണർന്ന് വെളിയിലേക്കുള്ള കടക തുറക്കാൻ നോക്കുകയാണ് ഗംഗ കട്ടിൽ ഭീതിയോടെ കിടന്നു ഗായത്രി മുറി മുഴുവനും പരതുകയാണ് പെട്ടെന്ന് അവൾ ഉഗ്ര സർപ്പമായി ഉയർന്ന് തുറന്നു കിടന്ന ജനാല വഴി പുറത്തേക്ക് ചാടി പുറത്ത് പട്ടിയുടെ മുരൾച്ച തിണ്ണയിൽ കേൾക്കാമായിരുന്നു എന്തോ കണ്ട് ഭയന്നതുപോലെ ഗംഗ ഗൗതമിയെ വിളിച്ചതും ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വന്നില്ല അമ്മേ അവൾ നേർമയായി വിളിച്ചു ഗൗതമി കണ്ണു തുറന്നു ഗംഗ കട്ടിൽ എണ്ണി തിരിപ്പുണ്ട് എന്താ മോളെ അമ്മേ ഗായത്രി ഗായത്രി ഗായത്രിക്ക് എന്തു പറ്റി ഗൗതമി കട്ടിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റു കാലിൽ എന്തോ തട്ടിയെന്ന് അവർക്ക് തോന്നി അവർ അകത്തെ ലൈറ്റ് തെളിച്ചു ഗായത്രി നിലത്ത് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ താൻ കണ്ടത് എന്താണ് സ്വപ്നമോ അവൾ ചിന്തിച്ചു പോയി ഉടൻ തന്നെ ഗംഗയുടെ ഫോൺ ശബ്ദിച്ചു ആ ശബ്ദത്തെ പോലും അവൾ പയന്നുപോയി ആരാവും ഈ രാത്രിയില് തുടരും